பெண்களுடைய உடல் அமைப்பு ஆண்களை போலவே இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஆண்களிடமிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டது அப்படி பெரும்பாலும் பெண்களுக்கு மட்டும் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நோய் இந்த லுக்கிமியா இதை பற்றி பலருக்கும் தெரிந்திருக்க வாய்ப்பே இல்லை ஆனால் இது ஏற்படுத்தக்கூடிய பாதிப்பு மற்ற நோய்களை விட ரொம்பவும் கொடியது லுக்கிமியா அப்படிங்கிறது இரத்தத்தில் அல்லது எலும்பு மஜ்ஜையில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு புற்றுநோய் எலும்பு மஜ்ஜைகள் தான் இரத்த அணுக்களை உற்பத்தி செய்யுது இரத்த அணுக்களுடைய உற்பத்தியில் பாதிப்பு இருக்கும்போது லுக்கிமியா ஏற்பட வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு இது லிக்கோசைட் அல்லது வெள்ளை இரத்த அணுக்களை பாதிக்குது லுக்கிமியா எலும்பு மண்டலத்தை தாக்கும் இதனால நம்ம உடல் அதிக அளவில் இரத்த வெள்ளை அணுக்களை உற்பத்தி செய்யும் நம்மளுடைய உடல் பல லிம்போசைட்களை உற்பத்தி செய்தா நமக்கு லிம்போசைட் லுக்கிமியா அல்லது லிம்போ பிளாஸ்டிக் லுக்கிமியா இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஒருவேளை கிரானலோசைட்டோட உற்பத்தி அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அத எலோட்டிக் லுக்கிமியா அப்படின்னு சொல்றாங்க லுக்கிமியா அப்படிங்கிறது குழந்தைகள் மற்றும் இளம் வயதினரை தாக்கக்கூடிய ஒரு நோய் அப்படின்னு பல இடங்கள்ல படித்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா உண்மையிலேயே குழந்தைகளை விட இளம் வயதினரை தான் அதிகம் தாக்குது குறிப்பா பெண்களுக்கு லுக்கிமியா ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் இதற்கான அறிகுறிகள் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதை சாதாரணமா நினைச்சிட்டு விட்டுடக்கூடாது அதுதான் பின்னர் பெரிய ஆபத்துல போய் முடியும் முக்கியமா மாதவிடையின் போது ஏற்படக்கூடிய அறிகுறிகளை அலட்சியமா விட்டுடக்கூடாது அமெரிக்க புற்றுநோய் ஆய்வகத்தோட ஆய்வின்படி காய்ச்சல் தான் புற்றுநோயினுடைய முதல் அறிகுறி ஆனா இதுல இருக்கக்கூடிய குழப்பம் என்ன அப்படின்னா பல நோய்களுக்கும் காய்ச்சல் தான் அறிகுறியா இருக்கு இதனால நம்மளுடைய பெண்கள் அலட்சியமா விட்டுறாங்க இந்த புற்றுநோய் நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை தான் முதல்ல தாக்கும் அதனால எளிதுல தொற்று நோய் தாக்கிடும் காய்ச்சல போலவே உடல்ல சிவப்பு நிற தடிப்புகள் இருந்தாலும் அதை அலட்சியமா விடக்கூடாது இதுதான் லுக்கிமியாவுடைய முதல் அறிகுறி சோர்வு மற்றும் சுவாச கோளாரும் ஒரு வித அறிகுறி வேலைப்பழு அதிகம் இருக்க நாட்கள்ல சோர்வா இருக்கலாம் ஆனா எதிர்பாராத விதமா இது லுக்கிமியாவோட அறிகுறியாவும் இருக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம பதட்டம் சுவாச குறைவு மயக்கம் ஒற்றை தலைவலி இதெல்லாம் கூட லுக்கிமியாவுடைய அறிகுறியா இருக்கலாம் இரும்பு சத்து குறைபாடு ஆண்களை காட்டிலும் பெண்களை பெரிதும் பாதிக்குது பெரும்பாலும் பெண்கள் ஊட்டச்சத்து பற்றாக்குறையால தான் அனிமியா ஏற்படுது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா உண்மை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அனிமியா லுக்கிமியாவுடைய ஒரு அறிகுறி இதுக்கு முன்னாடி சொன்னது போல லுக்கிமியா எலும்பு மஜ்ஜிய தாக்கக்கூடியது வழக்கத்தை விட குறைவான சிவப்பு ரத்த அணுக்கள் இருக்கும்போது ஆக்சிஜன் குறைபாட்டால நமக்கு அனிமியா ஏற்படலாம் அடுத்து இரவு நேரத்துல வியர்வை வர்றது மாதவிடாய் சர்க்கரை அளவு குறையிறது ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை இதனால இருக்கலாம் ஆனா இது லுக்கிமியாவுடைய ஆரம்ப கால அறிகுறியாவும் இருக்கலாம் மற்ற அறிகுறிகளோட இரவுல வியர்க்கும் அறிகுறியும் இருந்தா உடனடியா மருத்துவரை அணுகி பரிசோதனை செய்துக்கிறது நல்லது மாதவிடாய் சுழற்சிக்கு இடையில ரத்த போக்கு ஏற்படுவதை நீங்க உணர்ந்தா அதை அலட்சியமா நினைக்க கூடாது மாதவிடாய் இல்லாத காலத்துல ரத்த போக்கு ஏற்படுவது இதனுடைய முக்கிய அறிகுறியா இருக்கு உங்களுடைய சருமம் ரொம்ப மென்மையா மாறிட்டாலும் சின்ன அளவுல ஏதாவது உராய்வு ஏற்பட்டு அதுக்கே ரத்த கசிவு ஏற்பட்டுச்சுன்னா உங்களுக்கு லுக்கிமியா ஏற்பட வாய்ப்புகள் அதிகரிச்சிச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஈர்கள்ல ரத்த கசிவு மூக்குல ரத்தம் கசியது இது எல்லாமே லுக்கிமியாவுடைய அறிகுறிகள் தான் சிலருக்கு உடல்ல சிவப்பு நிற சிறிய புள்ளிகள் இருக்கும் அதுல இருந்து கூட ரத்தம் கசியும் அடுத்து உடல் எடை குறையுது அப்படின்னா பெண்களுக்கு அது ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயமா இருக்கும் ஆனா சில சமயங்கள்ல அது மகிழ்ச்சியான செய்தியா இருக்காது காரணம் இல்லாம உடல் எடை குறைவது லுக்கிமியா அல்லது வேறு வகையான புற்றுநோயினுடைய அறிகுறியா இருக்கலாம் இந்த எடை இழப்பு லுக்கிமியாவால உங்க உடல்ல ஏற்படக்கூடிய அழுத்தம் உடலினுடைய அதிக ஆற்றலை உறிஞ்சிக்கிறதால ஏற்படக்கூடியது அதனால இதை அலட்சியமா விடக்கூடாது லுக்கிமியாவோட சிகிச்சை முறையில பல வகை இருக்கு ஒவ்வொரு வகைக்கும் ஒரு வகை சிகிச்சை முறை இருக்கு லுக்கிமியாவை ஆரம்ப கட்டத்துல கண்டறியறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கடினமான ஒண்ணு காரணம் என்னன்னா அதோட அறிகுறிகள் தான் இதற்கான முதன்மை சிகிச்சை முறை கீமோதெரப்பி இது தவிர வேறு சில சிகிச்சை முறைகளும் இருக்கு அது என்னன்னு பார்த்தோம்னா டார்கெட்டட் தெரப்பி இனஃபெடான் தெரப்பி ரேடியேஷன் தெரப்பி மற்றும் ஸ்டெம் செல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை இதெல்லாம் தான் இதற்கான சிகிச்சைகள் இந்த அறிகுறிகள் எல்லாம் நம்ம உடல்ல இருக்கு அப்படின்னு பயந்துடவும் கூடாது இதெல்லாம் சாதாரணம் அப்படின்னு அலட்சியமாகவும் இருக்கக்கூடாது எதுவா இருந்தாலும் இருக்குமா அப்படிங்கிற பயம் ஏற்படும் போது மருத்துவரை அணுகி பரிசோதிச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது இந்த வீடியோ பற்றின உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் கருத்துக்களையும் கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல பதிவிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்துங்க